Bonjour à tous, bienvenue chez Rodaus. On vous a préparé un tutoriel pour le choix et l'assemblage des éléments d'une poignée. Alors en fait, il faut savoir que ce tutoriel va être valable aussi bien pour une canne spinning, une casting, une canne mouche ou une canne pour la carpe. Seul après, le sens de montage du blanc va changer les éléments, mais le principe de base va rester le même. Alors de quoi j'ai besoin pour assembler mes éléments de poignée sur mon blanc Donc on va commencer par les rimeurs. Donc les rimeurs, c'est une sorte de petite lime conique qui vont nous permettre d'ajuster parfaitement les éléments sur le blanc. Donc si vous avez une visseuse, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est possible de rimer à la main. C'est un peu plus long, mais ça se fait très bien. Un crayon blanc effaçable. Un scotch de peintre de préférence de petite largeur. Du papier de verre. Un cutter. Une lame de scie, donc moi sur cette lame de scie je l'ai entouré de, de scotch de peinte pour éviter de me, me blesser puis d'avoir une bonne prise en main. De la colle bicomposant, de préférence et c'est très recommandé à prise lente. Vous allez voir après, pour, enfin vous allez voir pourquoi dans la suite de ce tutoriel. Et de l'alcool la, de ménager à brûler 90 pour nettoyer les excédents de colle. Pour ce blanc, j'ai choisi un, un montage spinning de type euh, split grip. Alors, de quels éléments va se composer ma poignée euh, Je vais commencer par l'élément principal qui est le, le porte-moulinier. Donc, je vais venir coller à l'intérieur un shim. Donc, ce shim va me permettre d'ajuster parfaitement le porte-moulinier sur le blanc. Je vais ensuite placer un rear grip, donc qui est la poignée. Donc, euh, comme vous pouvez le constater, ces deux éléments s'assemblent parfaitement. Ils portent tout, tous les deux la dénomination IPS, donc ce qui leur apporte une parfaite compatibilité. Pour la bague de serrage du porte-moulinet, j'ai décidé de ne pas me servir de celle fournie avec celui-ci et de monter ma propre bague de serrage. Donc je vais me servir d'une bague de serrage aussi appelée Quick Lock, que je vais couper bien entendu, et sur laquelle je vais venir enfiler une petite bague de décoration et un insert donc tous ces, tous ces éléments portent la dénomination kdps ce qui vous assure une parfaite compatibilité entre eux à l'extrémité de mon blanc je vais venir coller ce qu'on appelle un butt donc celui ci va se composer en deux parties donc je vais couper l'élément carbone l'excédent de mousse et sur lequel je vais venir ensuite positionner ce qu'on appelle un butt cap pour avoir une finition parfaite donc pour cette poignée, euh, j'ai décidé de faire une belle finition. Donc euh, je vais ajouter euh, à ma poignée euh, des petites bagues de finition. Alors comment j'ai déterminé le diamètre de ces bagues Chez Rodos, tous les articles qui sont disponibles sur le site ont une fiche produit. Donc ces fiches produits vont vous être d'une information précieuse. Elles vont vous donner la matière et notamment les, les dimensions. Et avec ces dimensions, on va pouvoir en fait déterminer bah, toutes les caractéristiques des, des éléments qu'on a besoin. Pour faire simple, le diamètre du blanc a été mesuré tous les 5 cm sur une distance de 50 cm. Ce qui va nous permettre de déterminer le diamètre de, de la bague par rapport à la position de nos éléments. Prenons comme exemple la bague qui va venir habiller le butt. Donc pour, pour déterminer le diamètre de cette bague, je vais avoir besoin des dimensions de mon butt. Donc je me rends dans la fiche produit de celui-ci et là je constate en fait qu'il mesure 45, 45 mm hors tenon et 64 mm avec le tonneau. Et comme je vais venir l'habiller avec un butt cap, je vais couper ce tenon. Donc la cote qui m'intéresse c'est la bague sans le tenon, c'est à dire 45 mm. Donc 45 mm, je vais le positionner à l'extrémité de mon blanc. Donc en fait, ma bague va venir à l'extrémité, donc c'est-à-dire à 45 mm pardon, de mon talon. Donc je vais voir dans la fiche produit de mon blanc et je peux constater qu'à 5 cm du talon, ma cote est de 12,29 mm. Donc pour déterminer mon diamètre de bague maintenant, je vais prendre une cote forcément qui est supérieure. C'est important de prendre supérieur puisque vaut mieux trop que pas assez donc là pour 12 29 je vais prendre une bague de 13 mm nous allons déterminer maintenant la position des éléments sur le blanc 
Alors avant votre commande, vous aurez déterminé préalablement la longueur de cette poignée. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir ajuster, ajuster cette poignée suivant, suivant votre avant-bras, suivant ce que vous recherchez, de quelques centimètres. Donc une fois que vous avez reçu vos éléments, Soit vous faites un copier-coller d'une poignée sur une canne que vous avez dans leur atelier qui vous convient très bien, vous trouvez que c'est vraiment la longueur idéale, bah vous faites le, un copier-coller tout simplement, même position. Ou alors, il y a une autre solution, c'est que vous prenez vos éléments, vous prenez le blanc, vous prenez le porte-moulinet, vous assemblez tout, et là, vous la positionnez, vous positionnez l'ensemble comme si vous étiez en action de pêche. Et là, vous allez pouvoir ajuster de quelques centimètres cette longueur. Et c'est pour ça que le choix, par exemple, des bagues de prendre une cote supérieure est quand même assez important parce que ça vous permet en fait d'avoir cette, cette liberté après de vraiment bouger les éléments et de choisir votre position parfaite. Et une fois que, que cette position, vous estimez que c'est est la position qui vous convient le mieux, et bien vous prenez votre crayon blanc. Et vous marquez l'extrémité du porte moulinet Avant de coller les éléments qui composent mon porte moulinet, c'est-à-dire porte moulinet et poignée, euh, je vais commencer par des petites opérations de découpage, notamment par rapport à ma bague KDPS pour que pour qu'elle s'assemble parfaitement sur le porte moulinet. Et puis, euh, comme vous pouvez le voir, euh, elle est beaucoup plus grande que mon insert carbone, parce qu'on peut aussi bien euh, ajuster. Enfin, placer des, des bacs beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites. Donc cette longueur permet de la découper vraiment à, à la longueur désirée. Donc pour ce faire, je vais faire un petit montage à blanc. Je vais tirer ma petite bague de finition qui va venir dessus. Et après, je positionne mon insert carbone. Et comme vous pouvez le voir, après, il y a une, il y a une petite bague. C'est une petite bague pareil de finition en EVA. Donc, il va venir s'insérer dans la bac carbone. Donc, en fait, il faut tenir compte de l'épaisseur supplémentaire qui va venir à l'intérieur de la bac. Donc, je fais ma marque sur, mon, sur ma bac KDPS, sur mon, sur mon Quick Lock. Voilà, le Quick Lock est marqué. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais prendre une cote inférieure. Donc, après, est pas, on n'est pas au millimètre parce qu'en fait, tout, tout va être caché par la bague. C'est-à-dire que même si votre coupe n'est pas droite, c'est pas grave, pas de stress. L'important, c'est euh, d'avoir une cote inférieure pour bien que les éléments s'en mangent dessus. Alors, une petite astuce, moi, que j'utilise pour faire des coupes à peu près correctement. C'est-à-dire que j'utilise ce fameux scotch de peintre très... De, de, donc la largeur est vraiment, est vraiment top pour ça. En fait, je viens faire mon marquage. Vous voyez, j'ai ma petite marque blanche. Voilà. Et je positionne mon scotch de manière à me faire un repère. Et ce repère va grandement m'aider pour la découpe. Vous voyez, ça c'est l'extrémité. Je tiens compte de l'épaisseur de ma petite bague Eva et je vais venir couper à fleur de mon, de mon repère en scotch. Donc voilà, pour ce faire, j'utilise une lame de scie, classique, scie à métaux, sur lequel pour ne pas m'abîmer les mains, j'ai mis aussi du scotch de peinte, qui permet d'avoir une bonne prise. Donc après, vous la mettez sur un support plat et vous venez gratter l'extrémité comme je vous dis l'extrémité de votre scotch voilà tout en tournant c'est à dire que c'est la bague qui tourne dans votre main gauche comme ça ça sert à rien de forcer le but c'est de d'aller doucement pas se blesser et vous voyez ça ça coupe ça fait des coupes vraiment propres voilà tout doucement vous faites le, vous la faites tourner entre vos doigts vous voyez là, je commence à arriver à la fin donc voilà la partie comme ceci. Ensuite, j'enlève mon scotch. Vous voyez, notre bague est coupée. Ensuite, je peux insérer mes éléments. Non, pardon, je commence par la bague de finition, la bague carbone. Et là, petit insert, on y va. Et voilà, il n'y a plus qu'à coller. Donc ensuite, euh, on va procéder à une petite découpe du porte-moulinet. Alors je vais, je vais vous expliquer pourquoi on va découper le porte-moulinet en prenant comme exemple un moulinet. Bon, il n'est pas de toute dernière génération, mais il va faire bien l'affaire. Parce que les pieds de moulinet en général sur ces tailles-là, c'est du standard. Donc je fais mon montage à blanc, pareil. Et en fait, je vais insérer ma bague que je viens de découper donc sur mon porte-moulinet. Et vous allez voir qu'au moment que je vais serrer, 
et ben le porte-monnaie est légèrement trop grand ce qui fait que vous voyez ben ma, ma bague se soulève vous voyez et du coup vous allez voir comme ceci c'est à dire que l'extrémité de mon porte-monnaie dépasse de ma bague donc en fait il va falloir que je le coupe pour éviter ce problème donc je serre mon moulinet comme ça avec ma bague donc là pareil j'estime que c'est bon il est bien serré donc là pareil je fais ma petite marque et même principe que tout à l'heure donc je marque mon moulinet et voilà comme ceci voilà, j'enlève le supplément, le reste. Alors pour bien finir l'extrémité du porte moulinet je vais utiliser du papier de verre sur une surface plane. Et je vais venir, vous voyez, en tournant comme ça, je vais lui donner sa forme définitive, histoire d'avoir une belle, une belle surface plane au niveau. Vous voyez, je peux commencer à enlever mon scotch. Et là, je viens former. Et là, je fais une finition. La surface plane va vous permettre d'avoir une belle une belle belle finition à l'extrémité bien plane donc voilà ceci ça les bavures aussi et voilà je considère que c'est bien donc voilà mon porte moulinet je m'assure que mon filetage est toujours ok j'insère ma bague Vous voyez ça ça semble parfaitement et du coup, je vais pouvoir refaire mon montage à blanc, comme ceci, faire un essai avec mon porte moulinet Voilà, comme ça, vous serrez. Vous voyez, mon porte moulinet dépasse plus. Je peux mettre ma bague de finition. Et là, tout est impeccable. On va procéder à, maintenant au collage à des éléments qui composent mon porte moulinet donc pour ce faire, je vais utiliser de la colle euh, époxy bicomposant. Alors en fait, il y a plusieurs sortes. Il y a de la prise lente et de la prise rapide. Moi, je vous conseille au début euh, d'utiliser de la prise lente. C'est-à-dire que ça vous permet de retravailler les positions si ça ne vous convient pas. Pendant une bonne vingtaine de minutes, euh, c'est assez rassurant. Parce que c'est vrai que c'est une étape, on va dire, un peu cruciale et qui fait peur, euh, qui fait peur aux gens, le collage. Mais euh, franchement, si vous avez de la colle à prise lente, vous pouvez toujours bonifier pendant un moment et c'est difficile de se tromper. Donc voilà, privilégiez vraiment la, la prise lente. Euh, pour nettoyer ces excédents de colle sur les éléments, on va utiliser tout simplement de l'alcool ménager à 90. Je vais procéder maintenant euh, au mélange de ma colle. Euh, donc j'utilise un petit, un petit réceptacle avec un, un petit morceau de bois, un petit bâtonnet qui ressemble grandement à un bâtonnet de glace. Euh, donc je prends mon premier élément et en fait je vais mettre 50-50, c'est-à-dire à part égale. Donc vous estimez à peu près la quantité nécessaire au collage de tout, tout ensemble. Allez, hop, pour partie A, partie B, donc même quantité. Voilà. bouge bien et là vous allez venir mélanger énergiquement donc si vous avez de la prise lente hein, vous mélangez une bonne minute ça sera très bien ensuite je vais utiliser mon petit bâtonnet je vais commencer par ma bague KDPS donc la petite astuce c'est de venir mettre l'alcool directement dans l'inserte en fait je mets l'alcool dans l'inserte parce qu'en fait quand je vais insérer le quick lock, ça va pousser la colle. Je vais vous expliquer ça après. Donc je mets de la colle. Ça sert à rien d'en mettre trop parce que ça colle vraiment très très fort. Donc euh, et puis plus on en met, plus on aura à nettoyer. Donc voilà, je vais enchaîner, je vais positionner ma bague. Et donc en fait, le fait d'avoir mis la colle dans la bague, je vais pouvoir insérer ma bague. Et vous voyez, la colle elle est poussée vers l'intérieur au lieu d'être poussée vers l'extérieur ce qui ce qui dégoulinerait en fait sur sur ma bague de finition donc voilà je l'insère tranquillement et vous voyez il m'en reste à l'extrémité je l'ai là, là donc je reprends mon petit bâtonnet comme ceci et je viens d'étaler sur les bords de ma bague c'est que j'ai pas remis de colle hein. j'utilise toujours la même colle comme ça et je viens mettre 
mon petit insert en Eva, comme ceci. Voilà. Et vous voyez, j'ai même rien à nettoyer, puisqu'en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, la colle a été poussée vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Donc voilà. Le quick lock est collé. Donc je vais procéder maintenant au collage du chim. Donc le chim, cette partie-là qui va être ensuite rimée pour s'ajuster par parfaitement au bloc. Donc même principe. Donc là, moi, c'est la façon dont je procède. Donc pareil, je mets à l'intérieur, comme ça. Voilà. Puis là, il ne faut pas se presser, hein. comme je vous disais, les cols lentes, il n'y a pas le feu. Vous arriverez toujours après à faire, à bouger les éléments. Voilà. Vous mettez bien à l'intérieur. Pareil, ça sert à rien d'en mettre vraiment beaucoup. Le chim, donc qui s'ajuste parfaitement, qui rentre. Vous voyez, la colle est poussée pousser vers l'extérieur, vous voyez l'excédent de colle il arrive, ça veut dire que j'ai de la colle partout donc ensuite je vais vraiment vous voyez, j'enlève l'excédent toujours avec mon petit bâtonnet Et voilà, mon collage est terminé, pas trop d'excédent de colle, ça a pas bavé partout et euh, ça tiendra très très bien. On va maintenant ajuster les éléments sur le blanc, c'est-à-dire rimer les éléments. Donc pour ce faire, je vais utiliser une visseuse et ce qu'on appelle des rimeurs. En fait, ce sont une sorte de, de petites limes coniques qui ont la forme du blanc. Alors il y a une petite astuce pour éviter d'aller trop loin. C'est-à-dire que je vais utiliser encore mon petit scotch de marquage. Et là, je vais, je vais aller voir l'extrémité la plus forte de mon blanc, c'est-à-dire le cul du blanc, puisqu'on va insérer des éléments par le sion, c'est-à-dire dans le sens de montage. Donc on va commencer par le butt. Donc le butt va venir sur le talon du blanc. Donc je vais regarder quel rimeur va correspondre à mon talon. Vous voyez, celui-ci, je regarde. Et là, je vais prendre un diamètre légèrement inférieur comme ça je marque pour pas aller trop loin et qu'il soit trop lâche et je fais ma petite marque ce qui va me permettre d'avoir un repère pour pas aller trop loin et que mon trou soit trop grand donc voilà ça sera mon deuxième donc je commence toujours par le plus petit donc voilà donc on insère toujours comme si on en manchait dans le sion donc l'emmanchement se fera dans ce sens là donc le rimage va se passer dans ce sens là toujours la partie la plus grosse vers le butt et là je tourne tout doucement l'astuce pour avoir un trou parfaitement conique c'est de lâcher la pièce et la faire tourner entre les doigts comme ceci voilà sur l'extrémité je vais pouvoir changer de rimeur donc je prends le deuxième Toujours pareil, toujours dans le même sens. Voilà, j'arrive. Et là, pareil, donc je relâche. Je fais tourner la pièce dans mes mains. Ça sert à rien d'aller trop vite. Et là, vous voyez, je viens d'arriver à mon repère. Donc, vu que je suis arrivé à mon repère, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blanc. Et je vais faire, je vais regarder où est-ce que va mon butt. Vous voyez, il reste tout ça, donc j'y étais doucement. Donc là, je vais pouvoir continuer à rimer tout doucement, de manière à arriver à l'extrémité de mon blanc, jusqu'au talon. Je reprends ma visseuse. Je vais enlever mon repère. Ici. Et là, je vais y aller tout doucement. Donc là, je suis à mon repère. Et là, je relâche. Je relâche de temps en temps. Je fais tourner entre mes doigts. Voilà. Donc là, j'y vais tout doucement parce que le but, c'est quand même de l'ajuster parfaitement. Vous voyez, j'ai gagné un petit peu. Donc je continue. Vous 
voilà, impeccable. Vous voyez, il s'emboîte parfaitement. Il est un peu dur. La colle va continuer à faire son, son effet. Vous voyez, moi, voilà, c'est euh, le type de poignée que je recherche. Donc, je vais considérer que ma, mon, mon, ma, mon porte-moulinet est rimé et que je vais le mettre à cette position-là. Donc, vu que celui-ci, c'est pas comme le talon qui vient en extrémité, là, je vais marquer sa position maintenant. Le marquage va me permettre, en fait, de griffer le blanc et de positionner de la colle au bon endroit. En fait, je marque, donc... Voilà, je fais mon repère de mon porte-moulinet. Donc je sais qu'il est là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rimer ma bague de serrage. Donc voilà, pour moi, c'est bon, pas de souci. On arrive sur la dernière partie de notre tutoriel. On va coller les éléments sur le blanc. Donc on va utiliser la même colle qu'on a vu tout à l'heure, la colle picomposant à prise lente. La poignée. Donc par rapport à mon sens du travail, je sais dans quel sens ça travaille. Donc j'avais marqué, donc je vais pouvoir le positionner tout de suite. Vous voyez, j'en mange, la colle fait office de, de lubrifiant en plus, voilà. Donc mon sens de poignée, je le règle tout de suite, vous voyez, tac, j'ai ma marque. Voilà, je refais un petit contrôle rapide. On va finir par le fighting butt et les bacs de serrage. Donc en fait, le fighting butt, je vais l'insérer dans le cul du blanc, comme ceci. Donc pour rattraper le diamètre du blanc, je vais positionner dessus un peu de scotch de peintre pour grossir légèrement voilà, voilà. donc voilà ça s'emboîte parfaitement donc je suis prêt à coller mon talon Comme ça, on est tout, on est sûr de ne pas avoir de traces. On vérifie une dernière fois le sens de travail. Donc, porte moulinée dans le sens de la courbe. Et voilà, on a terminé le collage de la poignée. Pour être sûr que notre talon s'en va pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le verrouiller avec un petit morceau de scotch pour vraiment le maintenir. Voilà, comme ça, et donc on la pose, on la laisse sécher, et voilà, le montage de la poignée est terminé.